Y estamos grabando. Ok. Bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son L en español y they them en inglés. Y esta ¿Qué? semana... ¿Pronombres? ¿Cómo que L? No voy a escuchar el podcast de alguien así. ¿Qué quieres decir con alguien así? Espera. ¿Cómo es posible que me escuche? Intervenciones Gringas es el podcast que también te escucha a ti. Ven, mi amigo gamer. Vamos a aprender sobre identidades de género. ¡No! ¡Es propaganda solo progre! Jordan Peterson dice que... ¡Feliz mes de orgullo! La primera cosa que tengo que aclarar es que el sexo y el género son dos cosas diferentes. Anoche no tuve género con tu jefa. ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¿Te olvidaste de la rima que te enseñé? Si no estés callado, uso el taladro. Eso ni rima bien. El género es una construcción social. Lo siento, déjame explicarlo de una forma que los gamers entienden mejor. Vivimos en una sociedad. Los géneros son conjuntos de reglas que tenemos que seguir para encajar. Ni siquiera tenemos que buscar un ejemplo en las personas trans. Piensa en la diferencia entre ser un chico y ser un hombre. Entonces, si antes te considerabas un chico y ahora te consideras un hombre, cambiaste de género, igual que yo. Tu papel en la sociedad cambió, y eso es todo lo que es un género. Pero como en todos mis videos, no hace falta que me tomes la palabra porque tengo fuentes. En la página de la Organización Mundial de Salud, dice Como construcción social, el género varía de una sociedad a otra y puede cambiar con el tiempo. También dice hombres, mujeres, niños y niñas, por desgracia. Así que, para la OMS, una persona no binaria como yo, no existe. Pero al menos admite que es una construcción social. Progreso. Esto va a ser largo, ¿verdad? ¿Me traes unas papitas? En este video, no voy a tratar de explicar todas las expresiones posibles de género. Duraría como 6 horas y no me siento capaz de hablar de todo ello, sinceramente. Aparte, sus papás van a venir a buscarlo eventualmente. ¡Ja! Mis papás están divorciados y mi mamá me deja hacer lo que quiera. <risas> ¡Qué sorpresa! Bueno, voy a centrarme en mi propia identidad, no binaria. Y eso es una identidad de género que yo no sabía que existía hasta que tenía 26 años. Eso explica mucho sobre la década anterior de mi vida. Esta es la sección donde les iba a contar muchas cosas personales sobre mi adolescencia. Decidí cortarlas. Basta decir que fue una época muy desmadrosa y muy gay. Pero ¿por qué no sabía lo que era no binario? No es que el género se convirtiera en un espectro en 2016. Siempre lo era. Pero como recuerdo a mis seguidores de Generación Z todo el tiempo, soy viejo y la representación trans en los noventas era una basura. Siempre se centraban las mujeres trans y cómo engañan a los hombres heteros y las presentaba a ellas como hombres gays con pechos. La única profesión que parecía era el trabajo sexual. La primera representación trans que recuerdo haber visto que no fuera horriblemente ofensiva fue Denise Bryson en Twin Peaks, la serie policíaca de David Lynch en los noventas. El personaje sigue siendo profundamente problemático, sobre todo porque los hombres cisgéneros no deberían interpretar a las mujeres trans en ningún caso. Sin embargo, Denise Bryson es una hashtag girlboss y es tratada con respeto por todos los demás. Dale Cooper no se da cuenta de su transición hasta que ella llega a Twin Peaks, pero su actitud hacia ella no cambia en absoluto. Sigue siendo una respetada colega y termina siendo vital en la investigación de espíritus nativoamericanos uh, que salen de una cabaña de otra dimensión y convierten a la gente en asesinos. Uh, David Lynch es medio raro. Pero quiero dar crédito a David Lynch por dos cosas importantes. Primero, que el hecho de que Denise fuera trans no fue lo más importante de su personaje. Apenas se menciona. Llega al pueblo, hay una escena de como un minuto que todos los otros policías se sorprenden y después se ponen a trabajar en la búsqueda del asesino. Por cierto, eso sería un buen momento para modificar All Cops Are Bastards para excluir cualquier policía de ficción interpretado por David Duchovny. Porque Special Agent Bryson y Special Agent Mulder vivirán siempre en mi corazón. En segundo lugar, 
David Lynch apareció en Twin Peaks The Return como su personaje Gordon Cole para hablar a favor de los derechos trans. Pondría el clip aquí, pero la verdad es que no necesito otra violación de derechos de autor. Si quieren buscarlo, la línea que dice es, And when you became Denise, I told all of your colleagues, those clown comics, to fix their hearts or die. El otro problema de la representación trans era cómo se centraba exclusivamente en las personas trans femeninas. No se hablaba nada de los hombres trans. Y la cosa más cerca que tuvimos como representación no binaria era Pat de Saturday Night Live. Es un sketch sobre alguien de un género indistinto y las risas vienen de averiguar cómo tratarle sin preguntar directamente si es hombre o mujer. Pat fue tan popular que incluso le hicieron una película. El papel fue interpretado por Julia Sweeney, una mujer cisgénero. De nuevo, esto no es un buen casting. Hay muchos actores no binarios que quieren trabajar en Hollywood, aunque duro que ninguno de nosotros estaría cómodo leyendo este guión. Pero tal vez estaríamos disponibles para leer otro guión, como un, un thriller de ciencia ficción o una comedia romántica. Podría ser la locución para una serie animada, tanto en inglés como en español. Estoy disponible para hacer audiciones a través de Zoom. Mi número telefónico personal es 55. Este sketch no tendría sentido en la década de los 2020 porque simplemente podrías preguntarle, Pat, ¿cuáles son tus pronombres? Y tal vez le diría, L. Y eso sería el fin. Ese es el poder de los pronombres. Y eso nos lleva a la siguiente sección. ¿Por qué los digo en mi podcast y qué significan para mí? Pues yo no voy a usar tus pronombres porque soy un macho y yo tengo opiniones. Y... Volveremos después de un mensaje de nuestro patrocinador. Le traemos ese video de los fabricantes de Stradial, mejor conocido como... Teddy Skittles. Las medicinas y cirugías de conformación de género son asistencia sanitaria esencial y por lo tanto deben estar proporcionados por el gobierno sin coste. Si vives en un país donde no es así, queremos animarte a que las robes. Asalta una farmacia si es necesario. Titty Skittles. Say gay. Haz crímenes. Desafortunadamente, no puedo culpar por completo a Hollywood. El otro problema, como es muy evidente para cualquiera que haya entrado a Twitter.com, es la escasa comprensión del género y de la sexualidad que tienen incluso los graduados universitarios. La propaganda gringa falsa no terminó en la clase de historia. La biología también nos la enseñaron mal, de broma. En mi escuela gringa no hubo ninguna discusión sobre los roles de género. Básicamente se redujo a... Boys have a penis, girls have a vagina. <risa> Pero esto no es cierto, ni siquiera un poco. Es un borrado completo de las personas intersexuales. Los genes humanos no siempre se combinan de una forma fácil de explicar a niños de kinder, pero es vergonzoso que adultos con títulos universitarios andan pensando todavía que toda la especie humana se puede resumir con pene y vagina, y que los géneros siguen exactamente a los dos sexos. Lo más perjudicial de esa educación, al menos para mí, fue el refuerzo del binario de género. Las personas trans existen y puede ser una, pero en este caso, tienes que comprometerte al 100% de convertirte en algo que tal vez tampoco quieres ser. Por eso estuve tan confundido durante 10 años. ¿Soy un chico? No, para nada. Pero, ¿quiero ser una chica? En realidad, tampoco. Aunque definitivamente me veo más sexy con ropa de mujer. Pero, ¿en qué me convierte eso? ¿Un travestido como el director de FBI, J. Edgar Hoover? ¿Y por qué no hacen minifaldas con los bocillos suficientemente grandes para mi celular? Luego pasó algo. Conocí a un adolescente con la cabeza rapada y un nombre que soñaba como si fuera el nombre de un mineral. Fue la primera persona en preguntarme cuáles fueron mis pronombres y en decirme que sus pronombres eran they, them. Esto en sí una conversación sobre que era no binario y rápidamente me di cuenta que este joven de 14 años sabía más sobre sí mismo que yo a los 26. Después, pasé mucho tiempo en internet. O sea, siempre paso mucho tiempo en internet, pero específicamente buscando lo que significaba palabras como bi-gender, agender, gender fluid, gender queer, non-binary. Perdón por todas estas palabras en inglés, pero el español es un idioma con géneros gramaticales que hace todo ese asunto de neutralidad muy difícil. Más sobre eso en un momento. 
Había sido abiertamente bisexual durante años, pero pocos días después de cumplir 27, salí del closet por segunda vez. Por cierto, me doy cuenta de la ironía de ser bisexual, lo que implica un binario, y luego ser no binario. La palabra más inclusiva supongo es pansexual, pero esa palabra no existía cuando salí del closet por primera vez, y la verdad me suena mal tanto en inglés como en español. I hice un short muy tonto sobre eso. En fin, la hipotenusa, pero ya soy demasiado grande y llevo demasiados años diciéndome bisexual para querer usar otra palabra, especial uno que tiene pan en el nombre. O sea, me gusta ser pan, pero... sexual. Bienvenidos a mi panadería. Se llama pansexual. Les dije a mi familia y a mis amigos que era no binario y que quería que utilizara los pronombres de y de para referirse a mí. Todos me dijeron que sí, aunque mi mamá sigue equivocándose años después. Sé que no lo hace a propósito y que esto es aún más nuevo para ella que para mí. Lo importante cuando cambias sus pronombres es el respeto y la comprensión. Y si tu familia y tus amigos lo tienen y te lo muestran, con eso estás. Pero había un pequeño problema con eso. Yo ya vivía en México y el español no tiene la misma facilidad para un pronombre de género neutro como el inglés. Mientras estaba escribiendo el guión de ese video, el autocorrector seguía poniendo una línea roja abajo de no binario porque quiere que esa palabra termine con O o con A. Oh, no binario. ¿Masculino o femenino? Uh, pues, no más no binario. No, español dice que tiene que ser uno o el otro. No me molesta que en español la mesa es una chica y el coche es un chico. Me molesta que me hace escoger entre esas dos opciones para una persona. En los últimos años, he visto como L se usa cada vez más como un pronombre neutro en español. Entonces, lo adopté para mí. Vivo en México, hablo con mi esposa en español, hago mis videos en español, mi podcast está en español, y necesitaba algo que me daba la misma validez que usar they, them en inglés. No siempre lo digo bien, incluso hablando de mí mismo. No sé si te has dado cuenta al ver mis videos, pero siempre me equivoco con las O's y A's finales. Esta es la parte más difícil del idioma español para mí. Entonces, no culpo a nadie que use un adjetivo masculino o femenino para describirme. Me pueden decir guapo o bonita. También, gané muchos seguidores por un personaje que se llama Gringo Man. Y soy gringo, aunque no soy man, entonces entiendo la confusión. Habiendo dicho eso, no me gustan los comentarios que me dicen este hombre y sobre todo este señor. O sea, estoy grande, pero no tan grande. Sin embargo, cuando veo un comentario que utiliza bien mis pronombres, o cuando recibo un correo que dice estimaré Jeremy, le pongo más atención porque me enseña que esa persona se toma el tiempo para entender esa cosa importante sobre quién soy. Escuchar a otra persona hablar de su propio uso de los pronombres neutros de género fue lo que me hizo dar cuenta quién exactamente era y convertirme en una persona mucho más feliz. Por eso, vale la pena mencionarlo al principio de mi podcast, aunque no sea un podcast sobre el género. Como vimos con el ejemplo de Denise Bryson, es importante crear representación trans en espacios que no sean estrictamente LGBT. Necesitamos enseñar a todo el mundo que las personas trans existimos y que podemos hacer muchas cosas aparte de ser sujetos de documentales sobre ser trans. Este video ya es mucho más largo de lo que quería, pero quiero mencionar una cosa más porque a veces me preguntan ¿Por qué no suelo aparecer andrógino en mis videos? Bueno, la primera parte de eso es que solo se ve la parte superior de mí. De cintura para abajo, puedo estar vestida como un stripper. ¿Cómo vas a saber? Ahorita tengo puesto unas medias de rejilla y unos tacones transparentes. Y tú ni lo sabes. Pero, en serio, cuando uso maquillaje en mis videos, ninguno de los comentarios se tratan de la historia. Todo es sobre mi aspecto. ¿Por qué te pintas los ojos? Y se convierte en una guerra de las personas LGBT que me quieren decir Yes Queen y los gamers que me quieren decir P Y nadie habla de la historia que acabo de contar. No soy youtuber de moda, soy youtuber de historia. Quiero que puedan poner su atención a las cosas que pasaron y no en mi aspecto. Si nuestro podcast quisiera tener la audiencia más amplia posible, no diríamos nuestros pronombres. De hecho, haríamos un montón de chistes transfóbicos de mierda y luego nos quejaríamos de la cultura de cancelación porque esos podcasts son los que más atención reciben. 
Pero nos dirigimos a un público de culto, así que estoy feliz de enfadar a los gamers por decirme pronombres. La verdad me hace gracia. Oye, pon la cámara en él. Uh. Oh, shit. Espera. Oye. Oh, shit. Oye, tuviste Breaking Bad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los productos químicos que usaron para deshacerse de los... El equipo legal de intervenciones gringas quisiera informar a las autoridades competentes de que ningún gamer resultó herido en la realización de este video. El equipo legal de intervenciones gringas afirma además que todo lo que se dice en este canal es, de hecho, una broma. Parodía, parodía, no nos demanden. Pero en serio, gracias a mis Patreons por hacer posible todo lo que hago en este canal. Yo pensé que podría hacer un video para mes de orgullo que sería completamente apropiado para YouTube, pero empecé a escribir el guión y cuando lo terminé me di cuenta que otra vez tengo que llenar un montón de casillas para subirlo. No sé si YouTube me deja poner anuncios en este video, tal vez me sorprenden, pero considera donando a tu creador favorito no binario para que puedas seguir llevándolo demasiado lejos de manera habitual. Nos vemos.